ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ സിയിലും ഡി സിയിലും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടറിന് എ സിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട് ഡി സിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല മോട്ടർ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് വരെയുള്ള റേഞ്ചസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിലും താഴെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർ പി എം മുതൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആർ പി എം വരെ അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടറായിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഡ്രിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പല അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകാം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീൽഡാണ് സാധാരണ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിലുള്ളത് ഒന്ന് നോൺ കോമ്പൻസേറ്റഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അതിൽ നോൺ കോമ്പൻസേറ്റഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ സാലിയൻ പോൾ പോലെ സ്റ്റാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഡി സി മോട്ടറിനെ പോലെ രണ്ട് പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ടോ നാലോ പോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല പോൾസ് റിയാക്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോളിസിൻ്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് നാല് പോൾ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം നാല് പോൾ വരെ മാത്രമല്ല നോൺ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് പോളായിരിക്കും മാക്സിമം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേസമയം കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോൾ വൈൻഡിങ് പോലെ നാലെണ്ണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കും അതായത് നാലെണ്ണം നാല് സൈഡിലായിട്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഫീൽഡ് മൊത്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു യോക്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അത് ലാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ജനറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജനറൽ എല്ലാ മോട്ടോഴ്സിനുമുള്ള എല്ലാത്തര കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനുണ്ട് സാധാരണ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക ഒരു സീരീസ് മോട്ടറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് സീരീസ് ഡി സി മോട്ടറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൽ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലോസർ വി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ആ ഒരു ചുറ്റും ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ ഭാഗം ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അതിനകത്ത് ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ കോപ്പർ ബാറായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് കോപ്പർ ബാറിന് ഇടയിൽ ഒരു മൈക്ക ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും ബ്രഷസ് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഫിഗർ തൊട്ട് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രഷസ്സാണ് അത് ലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ രണ്ട് ബ്രഷസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അതിൻ്റെ നടുവിൽ റോട്ടറും രണ്ട് ബ്രഷസും നിൽക്കുന്നു അപ്പം എ സി സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും ഡി സി സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും രണ്ട് ഫീൽഡിനും ആർമേച്ചറിനും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോവാം സാധാരണ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും ആർമേച്ചറിലൂടെ ഒര
ആ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സൗത്ത് പോളും റൈറ്റ് സൈഡ് നോർത്ത് പോളുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്സ് വരുന്നത് നോർത്ത് നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അതിൽ ഫ്ലെക്സ് ഡയറക്ഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഡയറ ഡയറക്ഷനും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ടോർക്കാണ് രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഡി സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിന് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലൻ ഡയഗ്രം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെയും എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെയും ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ദൻ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ടോർക്ക് അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷനും എ സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷനുമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടി കൂടും എ സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ആർമച്ചർ റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും റിയാക്ഷൻസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആർമച്ചർ റിയാക്ഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറയും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പെർഫോമൻസ് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഡി സിയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സിയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസിൽ കൂടുതൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കും നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ടാർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ പോസിബിളാണ് എ സിയിലാണെങ്കിലും ഡി സിയിലാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അതുപോലെ കട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള പല അപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിൽ പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മിറ്റേറ്ററും ബ്രഷസും വരുന്ന ഭാഗവും ഈ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഷസിൻ്റെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഗുലർ മെയിൻ്റനൻസ് വേണം ഇതിന് മാത്രമല്ല വളരെ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് മോട്ടർ റോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടച്ചബിൾ പാർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് മാത്രമല്ല ബ്രഷസിൽ സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്പാർക്കിങ് റേഡിയോ ടി വി ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അറിയാം നമുക്ക് മിക്സർ അതേ പറഞ്ഞു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ടൂൾസ് ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക പണിക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസിലെ ഡ്രില്ല് കട്ടർ ഇലക്ട്രിക് സോ അങ്ങനെ ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഫുഡ് ഫുഡ് മിക്സർ ബ്ലൈൻഡേഴ്സ് ഹെയർ ഡ്രയർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറാണ് യ